Tengan muy buenas tardes. Estamos acá en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta tarde tengo el gusto de que me acompañe la licenciada Karen Velázquez. Ella es profesional en el área materno-infantil. Y junto con la doctora Aleida Marroquín, nos vienen a ofrecer esta, este día una conferencia muy importante titulada Parto Natural o Medicalizado. Un tema muy importante que está muy en boga ahora y para darnos más detalle de esta actividad, la cual eh, se va a desarrollar en las instalaciones de nuestra Escuela de Medicina, dejo a la licenciada Karen Velázquez. Muchas gracias, para mí es un gusto poder estar acá y aprovechar el espacio que se nos da para difundir este tipo de temáticas que como bien menciona el doctor, están siendo cada vez como más mencionadas, más comentadas, tanto a nivel de población como a nivel de la, de la profesión médica. Entonces, pues para nosotros es un espacio en donde cae perfectamente para la población estudiantil, tanto para la población en general que quiere acudir y saber más sobre el tema. Traemos a una experta, a una partera alemana que se llama Hannah Fredwald. Ella tiene experiencia de más de 20 años realizando prácticas de parto humanizado en la ciudad de Guatemala y estos días pues va a estar acá en la ciudad de San Salvador impartiendo una serie de conferencias para difundir eh, las, las principales eh, puntos importantes sobre la, establecer cuáles son las diferencias entre el parto natural y el parto medicalizado sin tener que poner a reñir lo que es la profesión médica con este tipo de prácticas que a veces pues se nos ve como en total eh, discordia, pero no es así. Claro que, que como profesionales nosotros estamos en la libertad de adoptar siempre y cuando prácticas que preserven el bienestar de nuestros pacientes, en este caso las madres, sus hijos, durante el momento del parto, posterior al parto también con prácticas que se pueden realizar y se pueden garantizar mediante una buena atención en el parto porque lo importante acá es preservar siempre la salud y el bienestar de ambos, del bebé, de la madre y de toda la familia por ende, porque si mamá y bebé están bien, pues toda la familia va a estar bien y vamos a tener una mejor calidad de vida y una mejor forma de crianza también en esta línea siempre de humanización y no es porque no siempre hayamos sido deshumanizados al atender el parto, porque no, 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 no se trata de eso, sino de volver a retomar algún, algunas pautas generales que la misma naturaleza nos da y que nos recuerda pues, a través de la historia, a través de, de incluso pinturas rupestres en donde aparece cómo naturalmente las mujeres pues, a, actúan o, o viven su momento del parto. Entonces esperamos que las personas que asistan esta tarde a la conferencia pues puedan eh, aprovechar el espacio de conocimiento, de preguntas, de cómo aplicarlo a nuestra vida eh, profesional también, cómo eh, podemos incidir nosotros en pequeños cambios también desde nuestros puestos de trabajo, desde las instituciones en donde estamos desde nosotros como también en calidad de estudiantes, de futuros médicos y médicas y que algunos pues van a tomar esta ruta de la ginecobstetricia sin duda, que es muy muy hermosa y para que siempre estemos pues en, en total acuerdo con la normativa, con los procesos biológicos, psicológicos que tienen estas etapas de la maternidad. Eh, hablando de las diferencias del parto natural con el parto medicalizado, es, no, no, no hablamos de dos cosas realmente diferentes, sino cómo nosotros las hemos ido un poco eh, interviniendo hasta llegar a hacerlas como un proceso totalmente eh, de salud de enfermedad. Cuando tenemos muy claro de que el embarazo y el parto son procesos biológicos naturales, y nuestro personal o nosotros en calidad de personal de salud pues estamos para atender más no para eh, tratar como de imponer ciertas prácticas tal vez innecesarias en cuanto a protocolos que tenemos que, que ya están dados por, por las políticas de salud 
pero que han venido siendo adoptados como una, como una práctica rutinaria en cuanto a eh, la intervención de las mujeres durante el parto, la, el, el uso de recursos eh, tanto eh, materiales como humanos durante el proceso del parto que nos ha, no nos ha permitido abrir como esa, eh, esa brecha que hay entre la, la, la buena relación entre la, el, la población y el personal de salud que tenemos como una riña constante entre que tenemos que convencer a las personas que vayan con un servicio de salud y las personas no, no, nos quieren anteponer sus razones por las cuales no optan a servicios de salud. Entonces se trata de ir cubriendo esa parte y de ir eh, como también entrando en la parte de, las, de la toma de decisiones y de hacer valer los derechos de las mujeres en el embarazo y en el parto. De hecho hay una, una propuesta de ley que está en la asamblea que habla sobre el parto humanizado y la crianza en los primeros cinco años que pues está todavía en la Comisión de Salud y esperamos que pues pueda pasar eh, luego de, de esa fase para que podamos tener como una normativa más clara y poder atender hacia las diferentes líneas que nos hacen garantizar la mejor salud de la madre y el, y el bebé. Y an, incluso pues teniendo como una reducción en cuanto a los costos económicos de la atención del parto porque ya no utilizamos recursos que son innecesarios y que estamos utilizando de manera protocolaria y no necesariamente para la persona que en realidad lo necesita. Eh, un poco también eh, unir, unificar eh, la relación entre médico-paciente, que sea una relación eh, totalmente de confianza, que sea una, eh, una persona que está ahí para atender en el momento oportuno que se necesite una intervención de tipo médico, pero sabedora de que la persona principal que está en ese momento y que tiene todo el protagonismo es la madre en este caso, porque es su vivencia, su construcción de su propia experiencia como madre la que va a partir en ese momento. Y muchas cosas parten de esta experiencia del parto, tanto para ella como para el bebé. Hay estudios científicos que hablan sobre el trauma del parto, que es un tema que casi no lo hablamos, que es eh, los bebés. Se da un, un, un síndrome que se llama síndrome del trauma del parto, que tiene que ver con el uso incluso de oxitocina sintética, con intervenciones eh, pues bien, bien eh, específicas de tipo invasivo. Entonces hay, hay informes, hay estudios científicos que nos dicen que sí hay consecuencias de tener como una experiencia traumática durante el parto. Bueno, sí, el objetivo que perseguimos con este tipo de espacios es difundir y hacer un poco más eh, amigable esa relación con las prácticas naturales y la medicina en sí y no reñir entre estas dos partes, sino hacer un conjunto y poder tener el objetivo común de mejorar la atención obstétrica de las mujeres en El Salvador. Está dirigido en este momento a los estudiantes, principalmente de la Facultad de Medicina, de la Universidad eh, Matías Delgado y también a personas interesadas en conocer más dura, eh, del proceso del parto humanizado, que estén eh, en proceso de gestación, eh, personal de salud, eh, personas particulares que estén interesadas en, en, en saber más del tema y aprovechando que tenemos pues la invitada eh, de, que viene a, a darnos la ponencia que ella ha trabajado por más de 20 años en el tema de parto humanizado, lo ha practicado en, en la ciudad de Guatemala, ella es Hannah Freckwell ella es de nacionalidad alemana y esta, en esta oportunidad pues, va a estar compartiendo la experiencia y resolviendo algunas, algunas dudas en cuanto a cómo podemos empezar a hacer algún tipo de acciones desde nuestro eh, quehacer, ¿verdad? como estudiante, como profesional, como entidad educativa también. Entonces ese es como el objetivo que tenemos con esta ponencia este día.